Hi students, welcome to our computer class. Today we are going to study the remaining part of the lesson 3 formatting cells using MS Excel. In previous class, we already studied a different formatting cells in MS Excel. Okay, what are they? Alignment. What are the two types of alignment? Horizontal and vertical alignment. Alignment. Okay, in the next uh, conditional formatting, but there is no auto formatting. In a custom number format, number format, like this cell, like any other format, is same. Okay, this is the number of the class. Okay, today's topic is an uh, indent, wrap text, merge cells. That's a pudding terms. All right, number of pudding cell terms are another. Word in Athakanya, Amakas in a word in Athaka, and then the career, in the Jamara protest in the leg. The King in Yanamola, word in the Mulvach Totani, actually Leganiana, in the Jamara text to say another, okay. The page number twenty seven, Anna, okay, in the Okay, so I'm a word in Amaka in the Jamara, I left his side, the left paragraph, and the other. Uh, left side and right side le, space would come in it. In the word wrap. In a word wrap, we will learn the word. Now, we will learn the word. 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 We the cell content from the left side of the cell. Each increment in the index box is equivalent to the width of a one character. Active only when the option like a left is selected under the horizontal alignment. Okay, so we will start the left side. We will start the left side. We will start the left side. We will start the alignment. 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 We will the Alt to tab mode. Press the right shortcut key. And then, now, after months, now, the internet is not working. Then, the cell content from the left side to the of the cell. Ah, then, one big one character and such a bit damage. That's all. Next, wrap text. Wrap text. And then, ah, one cell. Then, now, we have a space. A little, one long item or one sentence. Then, now, one cell. I the number of wrapped lines is depends on the width of the column and the length of the cell content. Like, our cell is content in the middle of the column and the width of the cell content. That is the answer to the arrangement. But the text can be wrapped in different angles. So, we have to wrap the angles in the text. But, wrap the text in the middle of the column. A multiple line item or a second and a multiple line item or a content in the number display. So, you have to wrap text and work. Okay, wrap text means displaying cell content on multiple lines. It helps fully display longer text in a cell without overflowing to the other cell. Or a second in the matter of second living in a for that, one cell is a content can text. Okay, understand? Okay, next. Next, we are going to merge cell. Merge cell. Okay, merge cell is another. Merge is another. Combine is another. Merge is another. Cell 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 is 
ഫോണ്ടാ The character size is adjusted automatically if you change the width of the column. The applied font size is not changed. But one question is what is the use of a shrink in wrapped text? What is the use of a shrink? What is the use of a shrink? The size of a shrink is not changed. 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 സെലക്ട് സെൽ ഫിറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ കോളം അല്ലേ ഒരു സോ കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിന് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് വരുന്നത് അല്ലേ കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഷ്രിങ്ക് ടു ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷ്രിങ്ക് ടു ഫിറ്റ് ഒരു സെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബസ്സിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് നൂറ് പേരെ അടിച്ച് ആ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല പിന്നീത് പിന്നീത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് നമ്മളിവിടെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ കേ ഷ്രിങ്ക് ടു ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളത്തിൽ തന്നെ ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ ലൈനുകളായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് മേർജ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടോ മൂന്നോ സെല്ലുകളെ ഒരൊറ്റ സെല്ലാക്കുന്നതാണ് മേർജ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ സിക്സ് തൗസൻഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എന്താണ്ട് ആ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ലാർജ് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വേർഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പോർട്രേറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതായത് ആ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ പറിച്ചാൽ പേജ് അല്ലെ പേജിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒരു പേജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെ ഈ പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഏതാണ് ആ ഏതാണ് പോർട്രേറ്റ് അല്ലെ നേരെ കിടക്കുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അപ്പൊ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഇതേതാണ് ഓ പോർട്രേറ്റ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പോർട്രേറ്റ് ഇത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അപ്പൊ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് പേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സെലക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് അലൈൻമെന്റ് എടുക്കുക മെർജ് സെൽസ് കൊടുക്കുക ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഏത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേണം പോർട്രേറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതിന് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ടു ചാർജ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സെലക്ട് സെൽസ് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് മേ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ അതർ അലൈൻമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ സെലക്ടഡ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഇൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ സെലക്ട് സെൽ യൂസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ in the degree box rotate the selected test from the lower left and upper right in the cell use negative degrees the rotated text from the upper left and the lower right in a selected cells okay okay next font and the font in the settings font in the style size color pen underline veno ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് അടുത്ത സെറ്റിങ്സ് ഫോണ്ട് സെറ്റിങ്സ് അപ്പൊ ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എടുക്കുന്നു ഫോർമാറ്റ് സെൽസിലെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ട ഫോണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫോണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആണ് കണ്ടോ ഇത് ആ ലെറ്റസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഏത് വേണം എന്നുള്ളതല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇറ്റാക്സ് ആണോ ബോർഡ് ആണോ റെഗുലർ ആണോ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് സൈസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ 
പിന്നെ അണ്ടർലൈൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക കളർ മാറ്റുക ഓക്കെ ഇനി നോർമൽ ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ട് പതിക്കുക അത് മതി ഇനി എഫക്ട്സ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും ആ എക്സലിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർമാറ്റ് മെനു എടുക്കുന്നു സെൽസ് മുള്ളുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോണിൻ്റെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ ഫോണിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ എടുക്കുക സ്റ്റൈലുണ്ട് സൈസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അല്ലേ ഫോണിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് അവിടെ നടന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളാണെങ്കിൽ ബോർഡർ കൊടുക്കുക അല്ലേ ബോർഡർ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു ഇൻസൈഡിൽ നമുക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കാം ഔട്ട് സൈഡിലും ബോർഡർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻസൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ബോർഡർ എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ അല്ലേ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഔട്ട് ലൈൻ ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇൻസൈഡ് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ബോർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻസൈഡ് ബോർഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈൽ ഏത് സ്റ്റൈലിലുള്ള ബോർഡർ വേണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു കളർ മാറ്റ് അല്ലേ ബോർഡറിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്ന അല്ലേ ബോർഡറിന് ഇപ്പോൾ കളർ മാറ്റ് അവിടെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് കളർ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ദ സെൽസ് യു വാണ്ട് ടു ആർ ദ ബോർഡർ ആ ബോർഡർ ടാപ്പ് എടുക്കുന്നു ലൈൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എടുക്കുന്നു കളർ എടുക്കുന്നു ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ അത് ഇൻസൈഡ് ആണെന്നോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം യു ക്യാൻ ഓൾസോ ചൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഫോർ ദി ഇൻസൈഡ് ബോർഡർ ആൻഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോർഡർ ഫോർ ദി ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡറിന് വേറൊരു കളറും ഇൻസൈഡ് ബോർഡറിന് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഔട്ട് സൈഡിന് ഒരു കളർ ഇൻസൈഡിന് ഒരു കളർ അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർമാറ്റ് മെനു എടുക്കുന്നു സെൽസ് എടുക്കുന്നു ബോർഡർ ടാപ്പ് എടുക്കുന്നു ലൈൻ സ്റ്റൈൽ എടുത്തു കളർ കളർ ഫോർ ദി ഇൻസൈഡ് ബോർഡർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് വരുന്നു അല്ലേ ഇനി കളർ ഫോർ ദി ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വരുന്നു ആ കളർ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ ഒരു കളറും ഇൻസൈഡ് ബോർഡറിന് ആ വേറൊരു കളറും വന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ വേണ്ട നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ബോർഡർ ടാബ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ ഞണ്ണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡറൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഞണ്ണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ആ ബോർഡർ റിമൂവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ഓക്കെ ടുഡേ ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ യു ഓൾ ആർ സ്റ്റഡി വെൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു